Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurt nasıl mayalanır sizlere onu anlatacağım. Hemen tarife geçelim. Öncelikle 2 litre sütü tenceremize alıyoruz. Ocağı açıp önce orta ateşte sonrasında kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Sütümüz kaynadıktan sonra ocağı kısıp içindeki fazla suyun buharlaşması için gördüğünüz gibi ara ara havalandırıyoruz. 15 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Kaynattığımız süt ılık olduğunda mayalamaya geçiyoruz. Önce üzerindeki kaymağı bir tabağa alalım. Sütün ılıklığını ayarlarken de önce serçe parmağımızı sütün içine batırıyoruz. Parmağımız yanmadan ona kadar sayabilmemiz gerekiyor. Eğer daha erken yanıyorsa biraz daha soğutun. Eğer daha uzun süre kalıyorsa hafif ısıtın. Püf noktalarından biri sütün ılıklığı. O yüzden iyi ayarlayın. 2 tatlı kaşığı yoğurdu kasemize alıp çırpıyoruz. 2 litre süt kaynattığım için ben 2 tatlı kaşığı yoğurt kullandım. Ilık sütten de kasemizi alıp tekrar çırpıyoruz. Homojen bir kıvam elde edene kadar. Sütümüzün içine boşaltıyoruz. Her yerini karıştırıyoruz. Ben kavanozu almayı tercih ettim. Siz tencerede de mayalandırabilirsiniz. Bir de misafirleriniz geldiğinde porsiyonluk güveşlerle yoğurt çıkartmanız çok şık olacaktır diye düşünerek sizlere fikir olsun diye güveçlere de koydum. Güveçlerin üzerine sütün kaymağını da koyuyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir de koyuluğunu göstermek açısından kavanoza koydum. Bu şekilde kapakları açık bir şekilde fırının içine koyuyoruz. Fırının içinde oluşan hava akımı ve sütün kendi ılıklığı ile çok güzel bir şekilde mayalanıyorlar. Ayrıca bir köşede kenarlarını sarıp bekletmenize gerek kalmıyor. Fırın çalışmadan bir gece beklettikten sonra bir günde buzdolabında beklettim. Gördüğünüz gibi taş gibi bir yoğurt oldu. Herkese afiyet olsun. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.